हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों इंडियन हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं ये सभी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसलिए इसका इतना यूज होने के कारण इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट है एंशियट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत देन मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत एंड देन मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत तो आज की इस वीडियो से हम इंडियन हिस्ट्री के सबसे पहले सिरे यानी कि एंशियट इंडिया से शुरुआत करेंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट न मानकर स्टोरी की तरह पढ़ें ऐसा करने से आपको फैक्ट याद करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और जब आप रिविज़न करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें अपने आप याद आने लगेंगी मैं भी अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं तो आज से मिलियन ईयर्स पहले का जो ह्यूमन था उसे आदि मानव कहते थे उस टाइम पर ना तो घर थे और ना ही फार्मिंग होती थी इसलिए जो आदमी था वो एक तरीके से जानवर ही था क्योंकि वो खाने के लिए वाइल्ड एनिमल का शिकार करता था और बर्ड बर्ड और फिश को पकड़ता था बट जितना आसानी से आज हम ये चीज़ें कह पा रहे हैं ये उतना आसान नहीं था क्योंकि आप देखते हैं कितने ऐसे एनिमल होते हैं जो हमसे तेज भाग सकते हैं और कितने ऐसे एनिमल होते हैं जो हमसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो एनिमल और बर्ड्स और फिश का शिकार करने के लिए उसे अलर्ट और केयरफुल होना भी ज़रूरी था और कौन से ऐसे फल फूल हैं जो उसे खाने हैं और कौन से ऐसे फल हैं जो उसे नहीं खाने हैं इसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी था अब देखिए जब वो एक ही जगह पर रहेगा तो एक टाइम बाद उस जगह से मिलने वाला जो भी फूड होगा वो ख़त्म हो जाएगा इसलिए जो आदि मानव था वो एनिमल के फूड प्रिंट यानी कि जो जानवरों के पैरों के निशान होते हैं उनका पीछा करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज में पहुँच जाता था आज हम अपने दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हैं लेकिन हम पहले से ही ऐसे नहीं हैं हमारे पूर्वज जिन्हें आज हम आदि मानव कह रहे हैं वो झुककर चलते थे लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट की प्रोसेस में उसके सेप और बिहेवियर में चेंज होता गया डेंजरस एनिमल से सेल्फ डिफेंस के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए उसे अपने माइंड और हैंड दोनों का यूज़ करना पड़ा पहले उसकी जो फिंगर थी वो पतली होती थी और लंबी होती थी बट जब वो धीरे धीरे हाथों का यूज़ करके काम करने लगा तो उसकी जो फिंगर थी वो पहले की अपेक्षा मोटी हो गई और छोटी हो गई और उसका जो थम था यानी कि जो अंगूठा था वो भी मजबूत हो गया और फिंगर्स के सामने आ गया और धीरे धीरे थम के शेप में चेंज होने से आदि मानों की वर्क करने की स्ट्रेंड थी वो भी बढ़ गई अब वो स्टोन और लकड़ी को आसानी से होल्ड कर सकता था और उन्हें थ्रो कर सकता था धीरे धीरे उसका माइंड का भी डेवलपमेंट होता गया और उसकी लैंग्वेज जो थी वो भी क्लियर होती गई आज से अप्रोक्स थर्टी थाउजेंड ईयर्स पहले जो ह्यूमन था वो काफ़ी हद तक आज के आदमियों की तरह हो गया था और साइंटिस्ट ने उस समय उसे होमोसेफियंस का नाम दिया होमोसेफियंस का मतलब है बहुत बुद्धिमान प्राणी इन्हीं आदि मानों से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं आज हम इनके द्वारा जो यूज़ की गई वस्तु थी जैसे कि जो ये हथियार यूज़ करते थे कौन कौन से जो ये टूल्स थे उन्हें यूज़ करते थे वो आज हमें ये चीज़ें इनके द्वारा यूज़ की गई चीज़ें मिलती हैं और देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में भीम की गुफाएँ हैं जहाँ इनके द्वारा दीवारों पर बनाए गए चित्र मिलते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में बेलन घाटी है जहाँ इनके रहने के कई प्रूफ मिले हैं और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ इनके होने के प्रूफ मिले हैं तो एंशियन हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से यानी कि आद आदमी की उत्पत्ति के बाद से ही की जाती है एंशियट इंडियन हिस्ट्री को सोर्सेज की डाइवर्सिटी के बेस पर थ्री फेस में क्लासीफाइड किया जाता है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्सेज जैसे कि औजार हैं यानी कि टूल हैं स्क्रिप्ट है भाषा है आदि के बेस पर जो एंशियट इंडियन हिस्ट्री है इसे थ्री फेज में डिवाइड किया है जो फर्स्ट फेज है वो है प्री हिस्टोरिक फेज यानी कि प्रागैतिहासिक काल तो ह्यूमन की उत्पत्ति के बाद से 3000 थाउजेंड तक का जो फेज है इसी को प्री हिस्टोरिक फेज कहते हैं बी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व और ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है उसी को बी से दर्शाया जाता है और आज के आजकल बहुत सी जगहों में बी की जगह पर बी यानी कि बिफोर कॉमन एरा का भी प्रयोग किया जाता है अब देखिए जो ये 
प्री हिस्टोरिक फेस है इस फेस में जो ह्यूमन था वो लिखने की कला से अनफेमिलियर था यानी कि उसे लिखना नहीं आता था इसी कारण जो इस फेस का ह्यूमन था इसकी लाइफ की जानकारी का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है बट इस फेस की जो जानकारी है उसका जो केवल एक सोर्स है वह है इस फेस के जो ह्यूमन थे उनके द्वारा जो यूज की गई वस्तु थी वही इस फेस के जो ह्यूमन है उनकी लाइफ का सोर्स है और इंडियन जो प्री हिस्टोरिक फेस है इसको इनोग्रेट करने का जो क्रेडिट है वो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है क्योंकि 1842 में कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट के लुंगसुगुर नाम की एक जगह में इन्होंने प्री हिस्टोरिक टूल्स की खोज की थी तो जो अगला फेस है वो है प्रोटो हिस्टोरिक फेज यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल तो 3000 थाउजेंड से लेकर 600 हंड्रेड तक का जो फेस है उसी को प्रोटो हिस्टोरिक फेस कहते हैं इस फेस में जो ह्यूमन था वो स्क्रिप्ट यानी कि लिपि लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका उससे तो फैमिलियर था यानी कि उसे लिखने का तरीका आता था लेकिन उसके द्वारा जो भी लिपि लिखी गई थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है देखिए आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कार्यक्रम था उसके बारे में भी पता होगा आपको और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कार्यक्रम था वो 2600 सौ बीसी से लेके 1900 हंड्रेड बीसी तक था इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी प्रोटो हिस्टोरिक फेस में आती है तो जो अगला फेस है वो है हिस्टोरिक फेस यानी कि ऐतिहासिक काल और 600 हंड्रेड बीसी से आगे का जो फेस है उसी को हिस्टोरिक फेस कहते हैं जैसे कि मॉरियन एम्पायर है बुद्धिज्म है नंद एम्पायर हैं ये सभी हिस्टोरिक फेस में आते हैं इस फेज में जो ह्यूमन था वो स्क्रिप्ट यानी कि लिपि से तो फैमिलियर था और जो इसके द्वारा लिपि लिखी गई थी वो आज पढ़ी भी जा चुकी है अब देखिए अभी हमने सबसे पहले प्री हिस्टोरिक फेज की बात की थी तो प्री हिस्टोरिक फेज का जो काल था वो मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 थाउजेंड तक का था इसी कारण इस इतने बड़े फेज की शुरुआत स्टोन से की जाती है तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के थ्री फेसेस के बारे में बताया और अगली वीडियो में मैं आपको स्टोन एज के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आ, आप अगर किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद